بالنسبة لكتير مننا أول ما بيسمع كلمة رياضة بيحصل له شيء داخلي كده بتحس إنه هو خايف بيترعب من اسم المادة وده سببه إن هو حاول كتير جدا يفهم فيها معرفش لقى مواضيعها مختلفة قواعدها كتيرة وغير منطقية وكتير قرروا إن هم يسيبوها في المراحل الأولى من تعليمنا كنا بندرس الحساب جمع وطرح وحاجات سهلة بصينا لأنهم عقدونا شوية ادونا حاجة اسمها جبر صبرنا وقلنا نتكع نفسنا عايزين ننجح بصينا لأنهم زودوا الموضوع ادونا حساب مثلثات طرينا نصبر بس احنا جبنا آخرنا كبرنا شوية لأنهم مدخلين علينا وحش جديد اسمه التفاضل والتكامل هو أنا كنت فاهم فايدة اللي فات لما أكون فاهم فايدة ده تعال نشوف أمثلة ونشوف هل التفاضل والتكامل ده ليه أهمية فعلا ولا ملهوش ولا إحنا بندرس مادة الرياضة دي ليه أصلا طبعا إحنا أول ما بنروح على شط مية بنمسي خطوب ونقعد نزقل في المية طب هل انت سألت نفسك لو انا زقلت الطوبة لفوق هتوصل ابعد ولا لما زقلها افقي هتوصل ابعد ولا لما زقلها بزاوية هتوصل ابعد فبالتجريب لقينا ان لو زقلناها بزاوية هتوصل ابعد ففرضا ان اقصى طاقة لنا ادتنا سرعة ما السرعة دي ثابتة في المراحل التلاتة سواء كان لفوق سواء كان افقي سواء كان بزاوية سألت نفسي كل ما بتتغير الزاوية دي المسافة بتتغير ولا لا طبعا كان الموضوع ده مهم جدا 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 اثناء الحروب يعني لو عايز يصيب سفينه لازم يا استاذ الزاويه يحددها بناء عن تغير الزاويه دي هتتغير مسافه اصابه الهدف فبيجي هنا حاجه اسمها التفاضل التفاضل بيتكلم عن لو اتغيرت الزاوية المسافة هتتغير قد ايه ده في مثالنا ده في حاجات كتير جدا 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 بيستخدموها ده كان بالنسبة للتفاضل في المثال ده طب بالنسبة للتكامل لو فرضا ان ده المنحنى اللي سلكته الطوبة واحنا بنزقلها نقدر نجيب المساحة تحت المنحنى ده تعال نفتكر كده مثال من زمان واحنا كنا بنجيب المساحات لما كان عندنا مستطيل لطول وله عرض ضربنا يا استاذ المساحه كنا بنقول ان مساحته بتساوي الطول في العرض يعني مثلا انا لو كان معايا الطول ب 10 والعرض ب 5 يبقى المساحه كام لو ضربنا الطول في العرض هتكون المساحه 50 سنتيمتر مربع يعني ايه 50 سنتيمتر مربع يعني كان في يا استاذ مربع ابعاده سنتي في سنتي مساحته سنتيمتر اس 2 لو انا وزعت يا استاذ الكلام ده على المستطيل هبص الاقي ان في 50 مربع لو خدنا الكلام ده ورحنا للمنحنى هل اقدر اعد المربعات الموجوده شفت في اطراف المنحنى مفيش مربعات كامله فهنا كنا بنلجا للتكامل التكامل ده كان بيديني الدقه غير متناهيه في حساب المساحه كان اليونانيين بيقدروا يجيبوا المساحه بكل بساطه بس مساحه الاشكال اللي اضلعها قطع مستقيمه انما المنحنيات كانت بالنسبه لهم مشكله كبيره جدا 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 يعني مثلا كانوا عشان يجيبوا مساحه الدائره بيقوموا رسمين مثلث جوه الدائرة ومثلث براها ويقولوا ان مساحة الدائرة قيمة تقريبية ما بين مساحة المثلث اللي جوه ومساحة المثلث اللي برا يعني اللي جوه لو كان ب20 واللي برا كان ب25 يقولوا مساحة الدائرة دي ما بين 20 و25 بالتقريب وكل ما كانوا بيزودوا عدد الاضلاع كل ما كانوا يدوهم مساحة اقرب يعني مثلا لو خلوا مربع يجيبوا مساحة المربع اللي جوه ناقص مساحة المربع اللي اللي برا يديهم مساحة تقريبية. لو زودوا الاضلاع شويه خماسي يدوهم مساحه اقرب لو خلوا الشكل سداسي سباعي سماني كل ما بيزودوا عدد الاضلاع كل ما كان بيديهم مساحه اضعف لحد ما جه نيوتن نيوتن دوت هو اول من اسس التكامل وقدر يحسب المساحه تحت المنحنى بدقه فوق متناهيه امثله تانية لاستخدام التفاضل والتكامل مصمم الجرافيك من غير التفاضل والتكامل ما يقدروش يصمموا لعبة يعني مثلا لعبة الفيفا بتحس انها واقعية جدا بسبب التفاضل والتكامل بيدوهم تقديرات ورسم منظوري للواقع لعبة الجاتا مثلا نفس الكلام بابجي نفس الطريقة التفاضل والتكامل اساس فيهم يبقى من الواضح ان التفاضل والتكامل ده علم لا غنى عنه يبقى احنا استنتجنا دلوقتي ان علم التفاضل والتكامل ده علم بيحسب اللي الجبر وحساب المثلثات ما يقدرش يحسبه يعني مثلا انا لو معايا داله زي الساين رسمت الداله ساين دي لو انا جيت في نقطه معينه وسالت واحد هو انحدار المنحنى هنا كام من غير ما يجيب الميل اللي هو التفاضل ما يقدرش يعرف زاويه الميل هنا كام أو شدة الانحدار هنا كام؟ لو أنا سألته مثلا 
هو المساحة تحت المنحنى ومحور السينات في المنطقة دي كام؟ مش هيعرف يجاوب طبعا إلا بالتكامل يبقى التفاضل ده بيحسب لمعدلات التغير ما بين سين وصاد إنما التكامل بيحسب المساحات تحت المنحنى أتمنى أن أكون فتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته